今天节目有两个目的：一是将手机摄像头通过无线高清的方式传入到电脑的 OBS 中，以解决直播录客没有好的摄像头的难题；二是将手机的屏幕以同样的方式分享到 OBS 中，以达到直播时演示应用操作过程的目的。今天介绍的方案是支持多平台的，安卓、苹果、啊、Windows 都支持。视频以低延迟传入直播电脑，就可以实现直接推流直播，或者录制到磁盘。在寻找解决方案的过程中，我考察了八九种方案，这些方案大多存在一些问题，比如有水印，不支持高清，高清要收费，仅支持摄像头，或者延迟太高等问题。这个方案的工作原理是，比如说在上海的。手机端启动推流，生成推流 ID， 将自己的连接信息保存在中转服务器上。深圳的直播电脑再从中转服务器获取推流 ID 和连接信息，然后和上海的手机建立 WebRTC 连接，开始传输视频、音频、文本。这里的中转服务器起到协调双方、建立连接、穿透内网的作用，因此可以远程建立连接，不受防火墙限制。推荐理由有四点：第一，它是百分之百免费，而且是开源的；第二，支持 4K 高清；第三，同时支持摄像头和屏幕分享；第四，远程点对点传输，传输数据不经服务器，安全。呃，我这里给你推荐的是使用原生 App， 原生的 App 呢是支持屏幕分享的，而使用浏览器推流呢，则只支持摄像头。浏览器推流还有一个问题呢，就是国内的魔改的安卓存在兼容性问题，有些手机没法使用。现在呢，我们来安装这个 Video 点 n a n j a 这款应用。安卓和苹果的链接呢，我都放在节目的下方，有需要的朋友自己去取。用浏览器访问这个链接呢，它有几个地方给大家介绍一下。第一是油管上的很多节目中提到的网址，已经不能使用。现在最新的网址是 video 点烂讲，推流 ID 呢可以自动生成，也可以手动填写。比特率默认是500单位是 K， 一般设成 5,000 就可以了。视频编码方式呢，它有多个选项，可以是 H 点二六四、VP 8 VP 9我一般选择 VP 9最后两项删除呢，会严严重影响视频传输质量。video 烂讲这个软件。在 Google Play 里面找到它就是这样的，找到你直接安装就行了。我已经安装过了，我就不再安装了，直接点打开。然后打开之后，你看它最上面呢，最上面这里是屏幕分享，这是后置摄像头、前置摄像头，它全部都能够分享。我们先点这个后置摄像头。这里出来之后呢，呃，你可以填写一个这个 stream ID， 就是这个视频流的 ID 啊，推流 ID。呃，你不填的话，它会自动生成。这里就不填了，让它自动生成就好了。这里你这个把这个 prefer 幺零八零 P 五给它选中，其他呢都不用动，直接点 connect。OK， 这里左侧呢，这里生成的就是推流 ID， 这里的推流 ID 呢，我们。它放在右侧的浏览器里面，这同样都是6 9 Q 7 SBF。这后面呢就是码流和这个编码方式，我们回车让它和手机建立连接。OK， 它已经打开了，我们点这个播放，它已经传过来了。然后我现在动一下手机，的实时性非常好，实时性非常好。左侧呢你可以看到，它呢没有动，这是因为左侧用的不是这个 video 难讲。它的这个屏幕传输呢，是直接通过线缆连接到电脑上，它用的 screen copy， 它的反应速度非常慢，不够好。你看它的清晰度也非常好。为啥我之前一直跟你说这里必须要把这个码率和这个编码方式设置上呢？我们把它删掉，你看看它的传输效果是什么样的。你可以看到现在，现在的这个画面质量特别差。
，但很多都是已经花掉了，刷不过来。这就是为什么一定要把参数加上。OK， 我们现在把参数加回来，你再来看现在的质量。再来看现在的传输质量，它就非常好。OK， 我们现在把这里切断，再把屏幕传过来看一下。点立即开始。OK， 现在已经把手机屏幕呃传输过来了。我们现在让它最小化。我们现在切换一下，看。OK， 这就是屏幕传输。现在我们再看怎么把它添加到 OBS 当中。现在我们来看把 Video n i n j a 它的这个视频推流呢传入到 OBS 中。点击这里的加。选择浏览器，名字随便，然后把 URL 放进来。这还是我们刚才用到的那个 URL。然后宽度 1080， 高度1920。然后点击确定。这个尺寸我们给它调整一下，那缩小一点，放在右边。现在我们来启动后置摄像头，使用手机的连接。OK， 手机的后置摄像头。OK， 我这就是手机的后置摄像头。这是手机用另外一种方式传输到电脑。OK， 现在我们来控制它。控制它。看我们最小化。你看，在这个 Video n i n j a 最小化之后，它进入了后台运行，但是视频仍然的在传输。我手机操控并不受影响。现在我们断开，然后再进入前置摄像头，同样建立连接，仍然正常传输过来。OK， 正在连接。OK， 已经连接上了。现在我们动一动，动一动手机，它传输正常，正常，高清，实时性非常好。我们现在断开连接。再看一下这个屏幕，已经开始。OK， 现在已经把屏幕传输过来了。我们把它最小化，摆动我们的屏幕，摆动我们的屏幕，传输正常。OK， 今天就到这里，感谢各位收看。